Bom pessoal, agora eu vou ensinar como montar aqui o Shy Slide, que é o slide de dedo, né? Que é esse slide pequenininho aqui, ó, que vai só numa parte do dedo aqui para você tocar normal e usar o slide ao mesmo tempo. Então ele acompanha essa peça, que é o Shy Slide, e mais o velcro, ok? Então como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma parte do velcro, vou tirar aqui o adesivo. E vou passar ele por aqui, por essa fenda aqui, e juntar os dois lados, ok? E vou juntar aqui. Muito bem. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu passo aqui essa parte colante por dentro puxar ele aqui e junto com essa outra parte aqui muito bem aí ele ficou dessa forma e aí basta você colocar tem gente que coloca até no polegar né e aí é legal você descobrir a, em qual dedo ele vai ficar melhor no seu braço, no seu dedo. Aí aqui você pode, por exemplo, você pode usar ele assim, certo? Se você achar que ficou muito grande, isso aqui, aí você pode pegar uma tesoura e cortar para ele ajustar no dedo que você for usar. O legal desse Shy Slide... É que ele é diferentemente do, do slide comum, né? Esse aqui é um cab mo, por exemplo. Que ele vai aqui no dedo todo, né? E, e às vezes ele atrapalha algumas músicas que você vai tocar. No meio da música você vai precisar os, usar os quatro dedos. O Shy Slide é legal que ele, ele fica aqui. E você consegue tocar normal. E também usar o slide no meio da música. Ok? Então essa é a dica de hoje do Dunlop Shy Slide. Bom pessoal, então eu estou aqui com o Dunlop Shy Slide e aí eu posso usar em qualquer dedo. Posso usar no dedo médio, no dedo anular ou até mesmo no polegar. No meu caso, eu gosto de usar aqui no dedo anular. Aí o que acontece, ó, quando eu for prender aqui, ele, o velcro ele está um pouco grande, tá vendo? Então eu posso pegar uma tesoura e cortar uma ponta aqui do velcro para ele não ficar sobrando então vou cortar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui beleza vamos ver se ficou legal agora agora ficou perfeito ó, porque eu consigo envolver ele aqui no meu no meu dedo sem com que fique nenhuma sobra e aí quando eu for tocar o legal desse chá slide em relação ao slide tradicional, que é esses daqui, é que você consegue tocar normal, assim, qualquer música e não vai atrapalhar, você não vai precisar tirar e colocar, né? Então, por exemplo...